السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة كروشي يوتيوب مع سهام البنهاوي النهاردة هنعمل مع بعض موديل سهل وبسيط وبغلزة سهلة وبسيطة وهنشرح باقي المقاسات في الفيديو احنا عملنا في الفيديو ده مقاس ميديوم وباقي المقاسات هننزلها بالسنتيمترات وبعدد الغرز في اثناء الفيديو واحنا بنشرح ولأول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزر الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصل لك كل جديد إحنا بننزله وفضلا وليس أمرا شير للفيديو علشان الكل يستفيد استخدمنا خيط إليزا بيبي بيست معاه إبرة رقم أربعة ونص درجة اللون خمسمية أربعة وتلاتين خمسمية أربعة وتلاتين بيبي بيست زي ما احنا شايفين كده احنا بنشتغل الموديل بتاعنا من تحت لفوق فنشتغل على دوران الجناب انا بعمل قطعتين قطعة امامية وقطعة خلفية بشتغل على نص دوران الجناب قطعة امامية وقطعة خلفية وتعالوا مع بعض نتابع باقي الخطوات اول حاجه هنبتدي بشكل مصغر زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو احنا بنشتغل على نص دوران الجناب فاشتغل واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشر اكمل وارجع لكم انا كده عملت شكل مصغر احنا عملنا سته وستين نص عمود لمقاس ميديم ارتفع السلسله واشتغل نص عمود في تاني غلزة اشتغل نص عمود في كل سلسلة لنهاية السطر هيبقى في نهاية السطر عندي ستة وستين غرزة نص عمود انا كده اشتغلت الستة وستين غرزة نص عمود بعد كده هرتفع سلسلة ولف الشغل واول غرزة بشتغل تحت الحلقتين بعد كده بشتغل في الحلقة الخلفية لنهاية السطر وصلت لنهاية السطر وعندي هنا آخر غرزة بشتغل تحت الحلقتين يبقى أول غرزة وآخر غرزة بشتغل تحت الحلقتين بعد كده برتفع السلسلة ولف الشغل واشتغل نفس الخطوات اشتغل برضو أول غرزة تحت الحلقتين نص عمود بعد كده في الحلقة الخلفية الغرز اللي في النص بشتغل في الحلقة الخلفية أما آخر غرزة وأول غرزة بشتغل تحت الحلقتين وصلت لاخر سطر وهشتغل تحت الحلقتين بالشكل ده هنشتغل كام سطر يبقى مقاس سمول هنشتغل 62 غرزه نص عمود ميديوم 66 غرزه نص عمود لارج 72 اكس لارج 80 نص عمود 2 اكس 90 نص عمود 3 اكس هنشتغل 101 نص عمود هنشتغل كام سطر سمول هنشتغل 22 سطر ميديوم 24 سطر لارج 26 سطر اكس لارج هنشتغل 28 سطر 2 اكس 30 سطر 3 اكس لارج 32 سطر طبعا الطول في ايديكي ده في حالة انك هتشتغلي بنفس الادوات اما لو انت هتشتغلي بادوات مختلفة يبقى هتمشي على السنتيمترات طيب احنا كده خلصنا الجزء اللي تحت زي ما احنا شايفين كده هنعمل السلاسل اللي موجودة في الجنبين ازاي هنشتغل بالطريقة دي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر ده كده مثال صغير بالشكل ده بعد كده هنشتغل غرزة نص عمود في كل سلسلة لحد ما نوصل عند جسم الموديل عندي هنا في سمول هنشتغل اربعة واربعين نص عمود ميديوم ستة واربعين نص عمود لارج تمانية واربعين نص عمود اكس لارج خمسين نص عمود اتنين اكس هيبقى اتنين وخمسين نص عمود تلاتة اكس لارج هيبقى اربعة وخمسين نص عمود احنا هنا اشتغلنا شكل مصغر عملنا عشرة نص عمود بعد كده بنشتغل في الحلقة الخلفية لنهاية السطر طبعا بنشتغل من الناحيتين يعني هنا أربعة واربعين نص عمود يبقى هنا أربعة واربعين نص عمود هنا ستة واربعين نص عمود يبقى هنا ستة واربعين نص عمود 
انا كده وصلت لنهاية السطر علشان اعمل سلاسل الناحية دي هجيب خيط من شلة تانية وهاجي هنا عند اخر غرزة غرزة نص عمود اخر غرزة في السطر واسحب الخيط بالشكل ده وابتدي اشتغل سلسلة التانية التالتة الرابعة الخمسة الستة السبعة التامنة التاسعة العشرة وسلسلة لنهاية اللي هو تأمين للسلاسل يبقى كده حداشر سلسلة بعد كده بقص الخيط يبقى كده انا عملت عدد سلاسل قد عدد السلاسل اللي هو موجود الناحية التانية تمام كده يبقى لو انت هتعملي اربعة واربعين نص عمود الناحية دي يبقى هنعمل اربعة واربعين نص عمود الناحية دي ستة واربعين نص عمود الناحية دي يبقى ستة واربعين نص عمود الناحية دي بنعد طبعا الغرز بتاعتنا بعد كده بنكمل بقى شغل النص عمود لنهاية السطر هنشتغل في الحلقة الخلفية عندي هنا في الغرزة اللي احنا اشتغلنا او بدأنا فيها السلاسل برضو هنشتغل فيها اللي هي اخر غرزة نص عمود بنشتغل نص عمود بعد كده بنبتدي نشتغل في السلاسل نفسها ادي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة اخر غرزة عشرة يبقى زي ما عملت عشرة نص عمود الناحية دي برضو عملت عشرة نص عمود الناحية دي بعد كده برتفع سلسلة ولف الشغل واول غرزة بشتغل تحت الحلقتين بعد كده بشتغل في الحلقة الخلفية لنهاية السطر وبشتغل برضو نفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها في بداية الشغل لحد الطول المناسب هنشتغل كام سطر طيب احنا دلوقتي بعد ما خلصنا الشغل اللي على الدراع هنش... هنرتفع كام سطر او هنشتغل كام سطر ده في حالة انك هتشتغلي بنفس الادوات انا عندي هنا سمول هنشتغل 36 سطر ميديوم هنشتغل 38 سطر لارج هنشتغل 40 سطر اكس لارج هنشتغل 42 سطر 2 اكس لارج هنشتغل 44 سطر 3 اكس لارج هنشتغل 46 سطر بيبقى معايا بالشكل ده طبعا بحط الماركر في نص الغرز يبقى عندي هنا الغرز اللي موجودة الناحية دي قد الغرز اللي موجودة الناحية دي بعد كده بتحددي مكان لفتحة الرقبة انا كده بحدد لفتحة الرقبة انا هحدد لمقاس ميديوم 28 سنتي انت عايزة توسعي او تضيقي فتحة الرقبة طبعا ده بيرجع طبعا بنعد برضو الغرز بعد ما بتعلمي بحيث ان عدد الغرز اللي ناحية الدراع اليمين بيبقى قد غرز اللي موجودة ناحية الدراع الشمال بعد ما بتحددي بالماركر بتعدي الغرز يبقى الغرز اللي ناحية دي بتساوي عدد الغرز اللي موجودة الناحية دي وباقي الغرز بالسنتيمترات زي ما وضحت لك بتسيبيها لفتحة الرقبة زي ما احنا شايفين كده احنا حددنا مكان لفتحة الرقبة وده شكل الموديل بتاعنا زي ما وريتكو هو على شكل حرف تي اقول لكم طريقة تاني سهلة وبسيطة عشان تاخدي المقاسات يعني انت مثلا لو انت هتعملي الموديل طوله ستين سنتي فهنقسم التلت والتلتين التلت اللي هو الجزء اللي حوالين الجناب والتلتين اللي هما آه عدد السنتيمترات لفتحة الدراع دي طريقة سهلة بحيث انك تقدري تاخدي المقاسات بكل سهولة انت بتعملي قطعتين زي بعض تمام بعدد الغرز والسنتيمترات بعد كده بتخيطي 
الجزء ده اللي هو عند الدراع من فوق والجزء ده وتسيبي مكان لفتحة الراس وبتخيطي الجزء ده اللي هو من تحت الدراع وعندي هنا في الجنب نفس الكلام الناحية دي هنخيط برضو غرزة قصاد غرزة قلنا هنعمل قطعتين بعد كده حوالين فتحة الراس بتعملي سطر من غرز الحشو أو سطرين على حسب ما انت عايزة وبكده الفيديو بيكون خلص معنا وأتمنى يكون الفيديو عجبكو وعيش سفصار نكتبه في التعليقات وإن شاء الله أنا هرد عليكم ولأول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزر الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصل لك كل جديد وفضلا وليس أمرا شير للفيديو علشان الكل يستفيد أشوفكم على خير مع السلامة